Sono molto contento di questo invito perché io quando faccio i corsi e le lezioni parlare dell'open source è la cosa che mi piace di più e premetto che per la mia vita, diciamo, nella mia carriera io ho prodotto software per circa 20 anni, cioè dal 1988 ho cominciato un'attività di produttore di software e in questo senso io ho commissionato eh, programmi, progettato, disegnato, debuggato. Eh, per cui per me eh, questa cosa dell'open source eh, quando piano piano è apparsa e si è manifestata alla fine è stato proprio come un amore, una, un, è un qualcosa che da, da essere celato, nascosto, tenuto segreto in qualche modo si è piano piano aperto. Eh, allora in questa piccola dissertazione vorrei farvi notare come mai secondo me questa, cosa, questa qui, questo fenomeno è un, una rivoluzione e eh, come mai eh, è invisibile nel senso che sta accadendo come le radici di una pianta che sta sottoterra e non ci se ne accorge è praticamente una cosa che sta accadendo da, da quando sta accadendo ve lo vedremo ci sono due aspetti che eh, mi interessa mettere in evidenza il primo, quanto il software sia mh, una cosa così strategica, così importante per la nostra civiltà contemporanea e quanto eh, sia alla fine carica di potere, eh, di vari tipi di poteri sono, na sono nascosti nel software. E, e la cosa interessante è appunto che questa pratica dell'open source ha alla fine eh, aperto la possibilità di leggere, di scoprire, di sapere di cosa si tratta. Appunto, quando diciamo open source, per chi non lo sa, open source è il codice sorgente. Qualsiasi programma che fa funzionare un computer, una macchina fotografica, a questo punto anche un televisore, una lavatrice, è fatto, eh, è un, un, un testo che in forma sorgente è un linguaggio che dà le istruzioni e in forma compilata è eh, diciamo, stato eh, agglomerato e compattato in istruzioni per la macchina, quindi istruzioni di apri, chiudi, accendi, spegni, eh, conta il tempo, eh, conta la misura della temperatura, se la temperatura è così eh, spegni la lavatrice e in questo senso eh, tutto questo è diciamo, un po' la storia dell'informatica. Eh, passiamo alla seconda. In questo senso le proprietà del software sono particolari. La prima che mi piace dire è che in qualche modo è invisibile. Primo perché genericamente noi usiamo un computer e non pensiamo a quello che sta succedendo dentro, a meno che non facciamo questo mestiere. Oppure eh, ormai anche accendiamo il motore della macchina, non pensiamo che c'è tutto un, un meccanismo che si mette in moto di eh, controllo, qualcuno, qualche programmatore, qualche progettista ha pianificato questo processo, l'ha scritto, è diventata un, un ciclo ed è eh, poi diventato una tecnologia e un sistema, una, un, uno strumento. Eh, Il software, per sua natura poi, essendo un costrutto umano che è stato elaborato e che quindi è frutto di lavoro di pensiero e di, eh, di prove, di, insomma di fatica, in qualche modo è eh, intelligenza che viene composta in piccole sequenze che poi messe insieme sono delle sequenze più ampie e, e in qualche modo è intelligenza. Allora, questo software, per sua natura, una volta che è scritto, è modificabile, nel senso che si può riciclare, si può riusare, questa riusabilità questa <coughs> è potenziabile, questa, questa sua proprietà eh, nel mondo diciamo, delle grandi imprese, nel mondo dove diciamo, questo rimane chiuso, è appannaggio solo di chi lo possiede. Allora, come è successo? Ecco, io poi penso, immagino, ho la mia sensazione che 
in qualche modo il software rappresenta più di ogni altra cosa proprio il nostro sapere scientifico quotidiano. Ormai qualsiasi eh, cosa che andiamo a fare viene poi eh, portata e lavorata anche le tecnologie della comunicazione attraverso un, un software. Eh. Allora, come è potuto accadere? E qui, come è potuto accadere che una cosa così potente, così alla, alla chiave del, diciamo, del controllo, di, di tutti i tipi di controllo finanziario, economico, militare, sia diventata aperta? Questa era la domanda che mi ponevo, e esaminando il fatto di quanto sia rivoluzionario tutto ciò. Allora, questo è accaduto, forse perché la storia contemporanea non viene ben raccontata, perché di fatto eh, delle persone che poi sono stati chiamati eh, hacker in qualche modo, sono stati poi loro che hanno messo, eh, hanno dato un'anima a questo, al software e alla tecnologia e hanno... Eh, e hanno diciamo, seminato, fatto i primi atti, gesti costruttivi che sono diventati poi lo sviluppo di questi 30 anni di tecnologia. Ne vediamo alcuni. Il Homebrew Computer Club era un collettivo di persone che si incontravano per costruirsi in casa il proprio computer, usando i pochi o comunque la scarsità di pezzi di computer che c'erano all'epoca. Eh, in questo club che si è riunito per più di dieci anni in California eh, sono passati tutti i più pazzi e appassionati di tecnologia ex IP in un, questo clima degli anni 70 ecco da questo, da questo club eh, sono passati Steve Jobs e Wozniak che hanno poi fondato la Apple il, il primo personal computer loro hanno pensato che i computer dovessero essere per tutta la società non è stato pianificato alle aziende, le aziende pensavano che il computer era una cosa da grandi imprese, loro hanno visto questa visione. Così eh, Stallman, che poi ha fondato la Free Software Foundation, è stato quello che ha visto un'altra cosa, ha detto, ma certo se il software, io non so cosa c'è dentro, il software mi ingabbia, mi, mi può far diventare prigioniero, voglio, il software deve essere libero, io se il computer è il mio, il software sta girando dentro questo computer, non può fare quello che, qualcosa che io non voglio. Eh, per esempio anche Tim Ber Berenson Lee, che è diciamo, l'inventore del World Wide Web, eh, ha cominciato a pensare a questo meccanismo che poi è diventato una rivoluzione e si è posto il problema fin dall'inizio di, di evitare che diventasse, eh, diventasse un oggetto troppo commerciale e quindi eh, che eh, potesse eh, essere diventato, che rimanesse libero e tant'è che ci è riuscito. Uh... Da questo gli altri personaggi ora, sono uh, Linus Torvald che è quello che ha scritto il kernel di Linux, cioè ha eh, creato eh, in maniera anche folle un, un programma che doveva diventare un sistema operativo, che è diventato il sistema operativo. Questo sistema operativo, da essere una cosa di uno studente di 21 anni, connesso con una, con, con una realtà che, ancora, che già esisteva di queste per, persone che, che vedevano, avevano questa visione, è, è, è diventato il sistema operativo più diffuso al mondo, è il sistema operativo che governa qualsiasi apparecchio che utilizziamo tutti i giorni ed è il sistema operativo insieme alla suite LAMP, cioè altri strumenti anche loro gratuiti e open e aperti, che, eh, che sono alla base della, della tecnologia internet oggi. Scusate, ma qui c'è troppa roba. Allora, come... Vuoi puoi andare avanti? I punti di forza eh, e i punti di debolezza dell'open source. Diffusione 
e collaborazione. Internet ha creato poi il meccanismo che questo scambio di leggere reciprocamente il codice sorgente è diventato una prassi di tutti quanti. Quindi tutti quanti possiamo utilizzare l'esperienza, la conoscenza di qualcun altro. Questo accade particolarmente nel mondo del software. Ma se noi prendiamo questa, eh, questa visione e la portiamo fuori dal software, ci rendiamo conto che, questo, quest, che questa cosa può essere applicata in tanti altri ambiti e si sta applicando in altri ambiti come eh, l'architettura, come le scienze sociali, la conoscenza e infatti molti oggi hanno cominciato a pubblicare le proprie, i propri libri, le proprie... vai avanti... <coughs> Eh, i propri libri, le proprie pubblicazioni in una forma aperta in modo che, eh, che più persone potessero leggere il loro, il loro contenuto, le loro idee eh, cosa è successo? che ora questa rivoluzione ha dei nemici come dire, a qualcuno c'è tutta un, un, una parte della società che non vuole questo però questa cosa accade lo stesso, e accade lo stesso perché, eh, vai avanti, e accade lo stesso perché, perché chi eh, usa le tecnologie open source in qualche modo eh, ha più possibilità, ha più possibilità di avere relazioni, di conoscere, e quindi ha un continuo stimolo di autoapprendimento che eh, chi invece si rivolge alla, alla tecnologia che usa non può avere. Eh, ora, che, la, la critica che viene fatta sempre all'open all source è questa, ma com'è che si fa a guadagnare? Se io prendo il mio programma, se io prendo il mio libro e lo metto gratuito, disponibile, eh, questa è la critica che viene sempre rivolta. Come pagheremo la creatività eh, se non ci sono diritti d'autore, se il contenuto è gratuito? E la mia risposta, non solo la mia, è che eh, in qualche modo l'open source è come un, un ecosistema dove eh, si è complementari e quindi io per esempio ci sono, vai avanti, ci sono due esempi che ho trovato, un, un esempio è quello tipico dello sviluppatore di software, lui eh, legge, trova delle cose, dei lavori fatti da altri, impara una nuova competenza questa nuova competenza eh, la usa per fare un lavoro per qualcuno e quindi viene pagato. A sua volta quello che può fare in più lo mette come dono, come con, lo condivide nello stesso progetto software perché o in alcuni casi fa anche una donazione, cioè, però in molti casi uno semplicemente mette una, un pezzo di traduzione, un qualcosa che aggiunge al progetto oppure fa un nuovo progetto. L'altro esempio invece è il modello del copyright copyleft. Eh, se tu fai un libro, questo libro è sotto copyright, viene stampato, ne vengono vendute mille copie, eh, 100 persone lo leggono. Se tu prendi un, fai un libro invece, lo metti in un formato copyleft senza diritti, è gratuito, eh, lo scaricano 100.000, lo leggono in 10.000. Le tue idee eh, si diffondono molto di più e tu acquisisci una reputazione per cui eh, la tua conoscenza vale e ti viene richiesta come lavoro. Ora, riguardo alle conclusioni, eh, io penso che c'è stato, ci sono tutta una serie di movimenti mh, gi giuridici, cioè soprattutto leggi e tentativi per, che seguono in qualche modo per bloccare questa, questa tra trasformazione. Eh, vi faccio due esempi semplicissimi. E ora le nuove norme sul copyright che sono state introdotte eh, nel, nel, negli ultimi anni non, erano un tentativo di questo, di questo modello eh, precedente di, di difendere la proprietà intellettuale che poi è quella delle grandi imprese, non è la proprietà intellettuale dei singoli. Eh, ancora questo modello diciamo, viene percepito da alcuni proprio come, come qualcosa che non esiste, come qualcosa che non, che non ha forza. Però invece quello che è successo è tutto l'opposto. È successo che 
Eh, che questo modello invece sta vincendo, il caso del, dei server internet è uno, ma il caso di Skype e della telefonia è un secondo, eh, dall'idea della condivisione sono nate eh, migliaia di, 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 pro di progetti e iniziative, anche il TED stesso è, è figlio del, del concetto dell'open source. Eh, la cultura è che in qualche modo è stata una forte spinta di innovazione e continua a esserlo e lo sarà, secondo me, sarà questa la rivoluzione. Eh, per concludere, no, ecco, l'esempio del peer-to-peer, -peer, cioè la tecnologia eh, del peer-to-peer -peer, che sembrava un giochetto così, a, è riuscita diciamo, a trasformare l'industria della musica in un modo imprevedibile e l, l, oggi le multinazionali della musica hanno dovuto cambiare modo e oggi l'attività la, dei musicisti è diversa alcuni continuano a dire ah ma io come faccio, non ho i diritti di fatto fanno più concerti e la musica viene data gratis cioè è semplicemente uno switch di questo modello chiaramente non a tutti sta bene e in questo senso ehm, Attali, con questo concludo nella sua breve storia del futuro eh, immagina che dopo questo conflitto diciamo, tra delle visioni del mondo diverse, eh, lui li chiama i transumani, ma si possono immaginare anche come eh, questi eche culturali, eh, saranno le persone che in qualche modo decidono di, 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 fare di prendere questo approccio in senso globale, quindi in qualche modo di dedicarsi a, 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 agli altri anche e non solo diciamo, a guadagnare denaro e a guadagnare posizioni. Eh, questa, questa cosa sembra impalpabile ed è difficile anche parlarne, però eh, è una cosa che sta accadendo davanti eh, sempre di più il software e governa i processi umani e sempre di più il fatto di, scambiarne, eh, di scambiarci la conoscenza e la diffusione sta trasformando il mondo. Grazie.